السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ وصحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جاءکم فاسکم بنبین فتبینو প্রশংসা মাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসালামের প্রতি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আগে একটা ক্যাপশান দিয়েছি আজকে একটি ওসুলে হাদিস প্রসঙ্গে আলোচনা করব সেটা ঘোষণা দিয়েছি যে তাদলিস এবং মুদালিস রাবির আন আনা বর্ণনা প্রসঙ্গে যদিও হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি বেশ কিছু মানুষ তারা এই মুদালিস রাবির বিষয়ে তারা অনেক কিছু আলোচনা করছে সমালোচনা করছে আমি সংক্ষিপ্ত পরিসর আপনাদের কাছে কিছু শেয়ার করতে চাই যে মুদালিস সাহেবের আন আনা এটা কখন গ্রহণযোগ্য হয় কখন অগ্রহণযোগ্য হয় এ প্রসঙ্গে তো যাই হোক একদম সূচনা থেকে আলোচনা করি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আসলে তাদলিস কাকে বলে তাদলিস কি তাদলিসের যদি আবিধানিক অর্থ যদি আমরা নিই তাহলে বা এমনি যদি বোঝানো যায় তাদলিস কি তো এটা খুব সহজে বোঝানো যায় এইভাবে যে কোনো ক্রেতা যখন কোনো মাল বিক্রয় করছে সেই সময় মালের দোষ ত্রুটিকে গোপন করা এটাকে বলা হয় তাদলিস মানে কোনো ক্রেতা যখন মানে যখন কোনো মাল বিক্রি করছে সেই সময়তে তার মালে দোষ ত্রুটিকে গোপন করে বিক্রয় করাটাকে এটাকে বলে তাদলিস আর এটা যখন মহাদ্দিসদের পরিভাষাতে তাদলিস ব্যবহার করা হয় তখন অর্থ অনেকটাই এমন যে কোনো রাবি যখন কোনো হাদিস বর্ণনা করছে সেই সময়তে তার সরদকে মানে বাহ্যিক দিক থেকে খুব সুন্দর এবং বাহ্যিক দিক থেকে মজবুত করার জন্য এমন কোনো সাইকের নাম ব্যবহার করা যার তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় অথবা সর্বক্ষেত্রে যে সাক্ষাৎ প্রমাণিত এমনটি নয় বরং ওই হাদিসটা ওই শাখের কাছ থেকে তিনি শ্রবণ করেনি এটাকে তাদলিস বলা হয় আরও অনেকগুলো ব্যাখ্যা মহাদ্দেশগণ এটা দিয়েছে তবে সার্বিকভাবে এটা হচ্ছে তাদলিসের এটা হচ্ছে একটা সার নির্যাস আসুন এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করি কয়েকটি বিষয় যে তাদলিস বিষয়টা কি তো একটা প্রথম কথা বলি যে তাদলিস এটা একটা হাদিসের সনদের মধ্যে একটা আইল্লাত একটা গ্রোপন টুটি এটা বের করা অনেকটাই কঠিন হয়ে যায় অনেক মহাদ্দেশগণ এ বিষয়ে পরে তারা কলম ধরেছে এবং মনে রাখবেন যে তাদলিস প্রসঙ্গে তাদলিস যে মুদালিস রাবি প্রসঙ্গে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করা আছে ইমাম হাজার আসকালানি রহমা থেকে শুরু করে ইমাম আবি হাতেম থেকে শুরু করে অনেকজন এ বিষয়ের পরে তারা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছে এবং গোটা হাদিস জগতে যতজন রাবি আছে সর্বপরিচিত মুদালিস রাবি যদি গণনা করতে চাই তো এর সর্বাধিক প্রায় তিনশের কাছাকাছি প্রায় থ্রি হান্ড্রেড মুদালিস রাবিকে পাওয়া যায় তার মধ্যে ইমাম হাজার আসকালিন রহমাল্লা তার তাবাক্কাত মুদালিস নিয়ে তিনি একশো বাহান্ন জন মুদালিস রাবিকে নিয়ে এসে তিনি আলোচনা করেছেন ইমাম হাজার আসকালিন রহমহল্লা তার তাবাক্কাত মুদালিসিন প্রথম খণ্ড সরি তেরো এবং চোদ্দ পৃষ্ঠায় দেখবেন এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তো আমাদের প্রথম যে আলোচনা করা হবে যে তাদলিস এবং মুদালিস কি এবং আমি এ বিষয়ে সংজ্ঞাটা আপনাদেরকে সংক্ষিপ্ত হয়ে বলেছি এবং এখানে একটা জরুরি বিষয় মনে রাখতে হবে যে তাদলিস এটা হচ্ছে প্রতারণা প্রথম কথা হচ্ছে তাদলিস এই জিনিসটা হচ্ছে প্রতারণা এটা প্রতারণার সামিল তার জন্য ইয়াহিব নুমাইন রহিম আল মুতাফাদুসি তেত্রিশ হিজরি তিনি বলেছেন যে মুদাল্লিস মানে তাদলিস এটা হচ্ছে মিথ্যার নামান্তর মানে এটা মিথ্যা এখানে প্রতারণা আছে এখানে সন্দেহ আছে এবং প্রতারণা আছে কেননা কোনো সনদকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার জন্য একটা প্রতারণা করা বা কোনো ইল মানে কোনো গোপন ত্রুটিকে প্রকাশ না করা অথবা এই ধরনের কিছু ব্যবহার করাকে বলা হয় তাদলিস করা আর অবাক হবেন যে তাদলিস কোনো রাবি যদি তাদলিস করে তাকে বলা হয় মুদাল্লিস আর মুদাল্লিস রাবি অর্থ এই নয় যে সে যাই মুদাল্লিস হওয়ার কারণে কোনো রাবি মারদুদ বাতিল হয় না একজন মুদাল্লিস রাবি সে শেখা গ্রহণযোগ্য ইমাম হুপাজে হাদিস হতে পারে একটা হচ্ছে তার মানে তাদলিস হচ্ছে একটা আলাদা একটা ইল্লাত আলাদা একটা ত্রুটি এটা আলাদা একটা জেরা আর তার শেখা হওয়া তার হুজ্জাত হওয়া ইমাম হওয়া এটা হচ্ছে আলাদা বিষয় একজন মুহাদ্দিস বা একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব তার উপরে তাদলিসের অভিযোগ থাকাটা স্বাভাবিক এবং আছে হাজার হাজার আছে আপনারা একটু যারা আসনার মুদালিসিন পড়ছেন দেখবেন তো এটা জরুরিভাবে মনে রাখতে হবে যে কোনো একজন গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি সে মুদালিস হতে পারে তার শেখাতের উপরে কোনো প্রভাব পড়ে না এবং একজন রাবি যদি মুদালিস তাদলিস করে তাহলে সে যে একদম পুরোই মারদুদ হয়ে যায় এমনটিও নয় কারণ অনেক সময় যখন আমরা তাদলিস মুদালিসের আলোচনা করি সেই সময়তে তারা মানে সেই রাবির গ্রহণযোগ্যতার ওপরে অনেক বর্ণনা পেশ করছে একটা উদাহরণস্বরূপ বলি যেমন সুপিয়ান সৌরিকে বা হাসান বাসরিকে বা ইব্রাহিম নাখইকে বা সুপিয়ান ইবনু ওয়াইনা রহমহল্লাকে এদেরকে যখন আমরা মুদালিস হিসেবে ঘোষণা করছি এবং সালাবদের কিতাব থেকে দলিল পেশ করছি কিছু কিছু মানুষ ওই রাবিগুলোর কি করছে যে তাদের উপরে যে তাদিল আছে প্রশংসামূলক বাক্য আছে মহাদ্দেশগুলো লিখে গেছে ওই তাদিলগুলো নিয়ে আসছে 
এটা বোঝা উচিত তাদের যে মুদাল্লিসের উসুলে কাছে তাদের যারা তাদিল এটা মূল বিষয় না তাদের খাস হচ্ছে একটা যারা আছে যেটাকে মানে তাদ্দিস করা তো তাদলিসের কারণে যেমন একজন রাবি হাদিস থেকে মানে মাত্র পরিত্যক্ত হয়ে যায় এমনটি নয় এবং এর জন্য খাস একটা উসুল আছে আমরা সে বিষয়গুলো আলোচনা করব ইন টোটাল সর্বাধিক আমরা মোটামুটি তিনশের কাছাকাছি মুদালিস রাবি কে মানে মহদ্দিসগণ তারা নিসবাদ করেছে যে এরা হচ্ছে মুদালিস রাবি এবং ইমাম হাজার আসলানের এমন একশো বাহান্ন জন রাবিকে মুদালিস আখ্যায়িত করে তিনি তাবাকাত মুদালিস নিয়ে আলোচনা করেছেন বিস্তারিত এখন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মুদালিস রাবি প্রসঙ্গে বা তাদলিস করা প্রসঙ্গে সালাবদের মন্তব্য কি এর মধ্যে মাসুহুর একজন বিখ্যাত একজন ব্যক্তিত্ব ইমাম সুবা রহিমাহুল্লাহ তার একটা কল মজুদ আছে যার হওয়া তাদিল দ্বিতীয় খণ্ডে তিয়াত্তর পৃষ্ঠায় তিনি মনে করতেন যে তাদ্দিস করার চাইতে মায়ের সঙ্গে জেনা করা এটাই উত্তম মানে তাদ্দিস অপেক্ষা জেনা করা উত্তম মানে এত নিকৃষ্ট একটা কাজ তাদ্দিস কেন এটা গোপন টুটি এটা প্রতারণা করা এটা মানে সনদ নিয়ে প্রতারণা করা এর জন্য তিনি এই জিনিসটা মনে করতেন আবার এটা প্রমাণিত জিমাম সুবা তিনি কখনো কখনো তিনি যারা মুদালিস তাদের কাছে হাদিস গ্রহণ করেছে এই জন্য ইমাম হাজার আসকাল আলী রহিমাহুল্লাহ সহ আরও কিছু মহদ্দিসগণ তারা ইমাম সুবার এই কঠোরতাকে কিন্তু অনেক সময়তে মানে প্রতিবাদ করেছে কিন্তু তার কথা হচ্ছে এটা ইমাম সুবার কথা হচ্ছে এটা যে তাদলিস জেনা করার চেয়ে এটা খতরনাক কিন্তু তাদলিসকারী বা মুদালিস রাবি যদি কোনো তাদলিস করে তার সামাদ তাশ্রি যদি থাকে সেক্ষেত্রে সেটাকে গ্রহণ করা যায় মানে এরকম তার একটা অসুল ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ তার কথা বলা যায় একশো পঞ্চাশে জন্ম দুশো চারে মৃত্যু শাফি রহমাহুল্লাহ তিনি তার একটা কল মজুদ আছে তিনার নিকট ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ এখানে তিনি খুব কঠোরতা অবলম্বন করেছেন এবং তিনের মানহাসটাকে অনেকে গ্রহণ করেছে ইমাম শাফির মত তাদলিস মুদালিস রাবি প্রসঙ্গে তার দাবি হচ্ছে এটা যে কোনো রাবি যদি জীবনে এক ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহর মত হচ্ছে যে কোনো মুদালিস রাবি জীবনে যদি একবার তাদলিস করে তার সামাদ তাশ্রি ছাড়া এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় এ বিষয়ে কিতাবুর ইসাল্লাহ প্রথম একশো তিপান্ন পৃষ্ঠায় ইমাম আহমেদ শাকির রহমাহুল্লাহ তিনি এ বিষয়ে এটা তাহাকিক সহ আলোচনা করেছেন যে ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহর মত হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি যদি জীবনে একবার তাদলিস করে আর এটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সেই রাবির সামাদ তাশ্রি ছাড়া এটা কখনো কবুলযোগ্য না এটা গ্রহণ করা যাবে না এই রাবির তো তাদলিস এবং মুদালিস প্রসঙ্গে সালাবদের মধ্যে অনেকগুলো মতামত পাওয়া যায় তো সর্বোপরি কয়েকটা মতামত আপনাদেরকে বলি যে কোনো রাবি যদি তাদলিস করে একটা দল তারা বলতে চাইছে যে মুদালিস রাবির হাদিস গ্রহণযোগ্য না তাই সামা প্রমাণিত থাক অথবা না থাক এটা একটা দল কিন্তু এই দলের কথা সম্পূর্ণ মারদুত দ্বিতীয় একটা দল মহদ্দিসগণের একটা দল তারা বলছে যে তাদলিসকারী রাবি যদি সে তাদলিস যদি প্রমাণিত হয় এবং সে যদি তাদলিস করে এবং অন্য কোন সনদে এবং হুবহু একই মতনে যে তার সামাদ তাশ্রি থাকে তথা সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী মানে সম্ভবত আমার ইমেল কে কেউ হ্যাক করার চেষ্টা করছে মানে এখানে বারবার কোড চাইছে আমার নেটটা তার জন্য মানে কেটে যাচ্ছে লাইনটা কেউ মানে কোড চাইছে এখানে বারবার যে শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি থেকে আমার কেউ আইডি কে হ্যাক করার চেষ্টা করছে আমার সে মেসেজ আসছে বারবার যে শিলিগুড়ি থেকে আমার কেউ সোশ্যাল মানে আমার ফেসবুক অথবা ইউটিউব অথবা জিমেলকে কেউ হ্যাক করার চেষ্টা করছে কেননা আমার একটা পার্সোনাল সিকিউরিটি দেওয়া আছে তার জন্য আমার কাছে মেসেজটা চলে আসছে যে শিলিগুড়ি থেকে কেউ খোলার চেষ্টা করছে তো যাই হোক মানে পাঁচ বার অলরেডি চেষ্টা করলো হয়তো লাইনটা কেটে যেতে পারে কেটে গেলে ইনশাল্লাহ আমি লাইনটাকে ঠিক করে আবার পরবর্তী সময়ে আপনাদের কাছে আসব তারপরে আপনাদেরকে মানে যে বিষয়টা বলতে গিয়ে বারবার বাধা যে মুদালিস রাবি এবং তাদলিসকারীর উপরে একটা উসুল হচ্ছে এটা যে একজন কিছু কিছু মহাদ্দিসদের দাবি যে কোনো রাবি যদি জীবনে একবার তাদলিস করে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য না যদি সামাদেও থাকে তবু গ্রহণযোগ্য না এটা সম্পূর্ণ মারদুদ জমহুর মহাদ্দিসগণ এটার বিরোধিতা করেছে এটা পক্ষে আমরা না দ্বিতীয় একটা জামাত আছে মহাদ্দিসের জামাত তারা বলছে যে কোনো মুদালিস রাবি যদি তাদলিস করে আর এটা যদি প্রমাণিত তাদলিস হয় এবং কোন জায়গায় যদি তার সামাদ তাশ্রি না থাকে তাহলে সেটা মারদুদ এবং সামাদ তাশ্রি যদি থাকে তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য কবুলযোগ্য যেমন যেমন শাফি রেমহল্লার কলটা আমরা নকল করেছি যেমন শাফির রেমহল্লা তারও এই দাবি যে মুদাল ইসরাবির যদি সামাদ তাশ্রি থাকে সেক্ষেত্রে হুজ্জত অন্যথায় হুজ্জত নয় দলিল গ্রহণ করা যাবে না এখন কিছু কিছু মানুষ এখানে আমাদেরকে সাধারণ শ্রোতাদেরকে বলা যেতে পারে যে ব্ল্যাকমেল করছে যে তাদলিস এবং মুদাল ইসরাবির প্রসঙ্গে ইমাম হাজার আসকালি রেমহল্লা তিনি কিছু তাবাক্কাত ভাগ করেছেন তিনি পাঁচটা স্তরের কথা ভাগ করেছেন তো এখানে যদি ইমাম হাজার আসকান রহমাল্লার কথাগুলো যদি আমরা খুব ভালোভাবে গভীরভাবে পড়ি তাহলে বোঝা যাবে যে ইমাম হাজার আসকান রহমাল্লাহ আসলে কী কথা বলতে চেয়েছেন 
প্রথম কথা মনে রাখবেন একশো বাহান্ন জন ইমাম হাজার আসকান রাহিমুল্লাহ মুদ্দালিস সাবিনে আলোচনা করেছে এবং পাঁচটা স্তর বিভক্ত করেছে প্রথম তবাক্কাতে তিনি তেত্রিশ জনকে রেখেছেন দ্বিতীয় তবাক্কাতে তেত্রিশ জন আছে তৃতীয় তবাক্কাতে পঞ্চাশ জন আছে চতুর্থ তবাক্কাতে সম্ভবত বারো জন আছে আর পঞ্চম তবাক্কাতে আছে ২৪ জন ইন টোটাল ওয়ান ফিফটি টু তো ইমাম হাজার আসকান রাহিমুল্লাহ দাবি যে প্রথম স্তরের যারা মুদাল্লিস তারা তাবলিস করেছে এর মধ্যে ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম ইমাম মালিকও আছে প্রথম মানে ইমাম হাজার আসকান রাহিমুল্লাহর গবেষণা অনুযায়ী যে এই সব মুদাল্লিস রাবি ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম তা হচ্ছে ইমাম মালিক রাহিমহল্লা এদেরকে তিনি তাদলিসের অভিযোগ এদের উপরে আরোপ করেছে যদিও এটা পরবর্তী তাহাকি কে না এগুলো আসলে তাদলিস গ্রহণযোগ্য না এদের থেকে তাদলিস প্রমাণিত নয় তো এদের তাদলিস শর্ত সাপেক্ষেই কোনো শর্ত ব্যতীতই এদের আন আনা যদি কোনো হাদিস থাকে সেটা গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় তাদলিসের ওপরে সুপিয়ান সৌরি আছে সুপিয়ান ইবনু ওয়াইনা রাহমহল্লা আছে দ্বিতীয় স্তরে যে সুপিয়ান সৌরিকে রেখেছে এবং ইমাম হাজার আসকান রাহমহল্লার মানহাজ তার দাবি হচ্ছে এটা যে দ্বিতীয় স্তরে কেউ যদি তদলিস করে তাহলে তার আন আনাটাও গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে তৃতীয় যেটা ইমাম হাজার আসকান রাহমহল্লা আলোচনা করেছে যারা কম কম তদলিস করত মানে সরি একটু বেশি তাদলিস করত এদের ক্ষেত্রে সামার জরুরত আছে এবং চতুর্থ যে তাবাক্কাত ভাগ করেছে যারা জাইফ এবং মাজহুল রাবি থেকে তাদলিস করত এদের তাদলিস গ্রহণযোগ্য নয় এবং পাশাপাশি এদের সামার তাশ্রী অবধারিত যতক্ষণ শ্রমণ সাব্যস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় তো আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে মুহাদ্দিসগণ বিশেষ করে ইমাম হাজার আসকান রাহমহল্ল যে তাবাক্কাত ভাগ করেছে যে পাঁচটা স্তরে ভাগ করেছে এবং এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে বিভিন্ন রাবিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে প্রথম কথা হচ্ছে যে মুদালিস রাবিদের কারণ মানে ইকতেলাফ হওয়ার কারণ বা মুদালিস রাবিকে তাবাক্কাতে ভাগ করা এটা নিয়ে ইকতেলাফ আছে মুহাদ্দিসগণ এটা যারা একটু পড়াশোনা করেছে তারা বুঝতে পারবেন যে ইমাম হাজার আসকান রাহমহল্লা যে তাবাক্কাত ভাগ করেছে এটাই যে শিরোধার্য এমনটি নয় বরং ইমাম হাজার আসকালের রাহমহল্লা কোনো কোনো রাবিকে তিনি দ্বিতীয় স্তরে নিয়ে এসেছেন যে দ্বিতীয় তাবাক্কাতে কিন্তু অন্য অন্য মহাদ্দিসগণ ওই রাবিকে তৃতীয় তাবাক্কাতে রেখেছে মহাদ্দিসগণের মধ্যে তাবাক্কাত নিয়েও ভাগ আছে মানে তাদের মধ্যে ইকতেলাফ হয়েছে আমি কয়েকটা উদাহরণ শুধুমাত্র আপনাদেরকে পেশ করব যে তার মধ্যে প্রথম যে সুপিয়ান সাউরি রহমহল্লাহর প্রসঙ্গ আলোচনা হোক যে সুপিয়ান সাউরি রহমহল্লাহকে ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লাহ দ্বিতীয় তবাক্কাতে নিয়ে এসেছে এবং বলছে তার আন আনা ক্ষতিকর নয় তার আন আনা ক্ষতিকর নয় এটা হচ্ছে ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লাহ দাবি অপরদিকে ইমাম হাকিম নেসাপুরি রহমহল্লাহ তার দাবি হচ্ছে এটা যে ইমাম সুপিয়ান সাউরি তিনি তৃতীয় তবাক্কাতে মানে তার স্তর হচ্ছে তৃতীয় তার মানে এখানে আপনাকে স্পষ্ট বুঝতে হবে যে ইমাম হাজার বলছে দ্বিতীয় তবাক্কাত আর ইমাম হাকিম তিনি বলছেন যে তৃতীয় তাবাক্কাতের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত আছেন ঠিক এইভাবে হাসান বাস্ত্রীর ক্ষেত্রে হয়েছে ইমাম হাজার তাকে দ্বিতীয় বলেছে কিন্তু ইমাম হাকেম তিনি তাকে তৃতীয় স্তরের মধ্যে রেখেছে ইমাম আমেশের প্রসঙ্গে তো ইমাম হাজার আসকান রেমোল্লা তাকে দ্বিতীয়তে রেখেছে কিন্তু তালকেসুর হাবিরে তার আবার আনানা হাদিস গ্রহণ করেনি তো এইভাবে অসংখ্য মানে রাবিদের কথা বলা যেতে পারে যে ইমাম হাজার আসকান রেমোল্লা তিনি যে তাবাক্কাতের স্থান দিয়েছে অন্য অন্য মহাদ্দিস সেটার পরিপন্থী রায় দিয়েছে তিনি দুই দিয়েছে অপরদিকে তিন দিয়েছে তো তা তাদলিসের মূল যে দাবি যে কেউ যদি দ্বিতীয় তবাক্কাতের মুদালিস রাবি হয় তার মানে আন আনা এটাও হুজ্জত হয়ে যায় সামার তাশ্রী না থাকলেও কিন্তু ইমাম হাজার আসকান রহমুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তিনি একটা চমৎকার অসুর বলে দিয়েছেন চতুর্থ তাবাক্কাতের আলোচনা করতে গিয়ে কোনো রাবি যদি জাইব রাবি থেকে কোনো মুদালিস রাবি যদি জাইব এবং মাজহুল রাবি থেকে যদি তাদলিস করে তাহলে তার সামার তাশ্রী লাগবে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হতে হবে নচে তার এই কথা গ্রহণযোগ্য নয় তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এখন আমাদের কথা চলছিল সুপিয়ান সাউরি রহমহল্লাহকে নিয়ে যে তার মানে তিনি কোন তবাক্কাতের অন্তর্ভুক্ত আমি প্রথমে বলেছি ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লাহ তিনি দ্বিতীয়তে উল্লেখ করেছেন এবং পাশাপাশি ইমাম হাকেম তিনি তৃতীয়তে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন এটা স্পষ্ট বোঝা যায় এক মিনিট হ্যাঁ তিনি তৃতীয়তে উল্লেখ করেছে তো ইমাম হাকামের তাবাক্কাত যদি সুপিয়ান সাউরিকে আমরা মেনে নিই তাহলে ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লার মত অনুসারেও কিন্তু সুপিয়ান সাউরিদ সামার তাশ্রী ছাড়া হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় আর ইমাম হাজার আসকানের তাবাক্কাত যদি সুপিয়ান সাউরিদ যে দ্বিতীয়তে আছে তাহলে এখানে ইমাম হাজার আসকানের রহমুল্লাহর মতে যে তার সামার তাশ্রী প্রয়োজন নেই এমনি তার আন আনা হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় তবে এখানে একটা পয়েন্ট দেখেন ইমাম হাজার আসকানের চতুর্থ তাবাক্কাতে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলে দিয়েছেন যে জাইফ এবং মাজহুল রাবি থেকে যদি কেউ তাদলিস করে তাহলে তার তাদলিসটা গ্রহণযোগ্য না তার সামার তাশ্রী লাগবে তার সামার তাশ্রী লাগবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইমাম সুপিয়ান সরুর র
এটা আমি আগে বলেছি যে কোনো ব্যক্তি যদি বুদালিস্ট হয় তাহলে সেই ব্যক্তি যে একদম হাদিস থেকে ফারেক হয়ে গেল মারদুদ হয়ে যায় মাতরুকুন রাবি হয়ে যায় এমনটি নয় মানে তার তাদলিস খণ্ডন করলেই হয়ে যাবে কেন মুদালিস রাবির যদি মুদালিস রাবি মানে যে সে হাদিস জৈব এমনটাও নয় কারণ মুদালিস রাবির ওসুল হচ্ছে এটা তার যে সামাত্তাশ্রী থাকে হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় যে সামাত্তাশ্রী না থাকে হাদিস বর্জনযোগ্য হয় তারপরে মহাজের আজকের মোল্লার শুধু তাবাক্কাত ভাগ করেছে এই তাবাক্কাতের মধ্যে যদি থাকে কখনো গ্রহণযোগ্য কখনো বর্জনযোগ্য তো আমরা এখন দেখতে চাইছি এটা যে ইমাম সুফিয়ান সৌরি রহমহুল্লাহ তিনি তিনি কি মাজহুল বা জয়ীপ রাবি থেকে তাদলিস করতেন যে জয়ীপ এবং মাজহুল রাবি থেকে তাদলিস সুফিয়ান সৌরি করে থাকেন তাহলে ইমাম হাজার আজকান রহমহুল্লাহর মত অনুসারেও তার সামাত্তাশ্রী লাগবে শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়া লাগবে ইমাম জাহাবির রহমহুল্লাহর বিখ্যাত গ্রন্থ আছে মিজানুল ইতদাল যদি আমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করি রাবি নাম্বার তিন হাজার তিনশো বাইশে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সুফিয়ান সৌরি রহমহুল্লাহ তিনি জাইপ রাবি থেকেও তাদলিস করতেন এবং অন্য আমি শুধুমাত্র একটা রেফারেন্স দিলাম এরকম অসংখ্য মহাদেশগণ বলেছেন যে সুফিয়ান সৌরি রহমহুল্লাহ তিনি জাইপ এবং মাজহুল রাবি থেকেও তিনি তাদলিস করতেন তো ইমাম জাহাবি রহমহুল্লাহর কথা থেকে প্রমাণিত সুফিয়ান সৌরি জাইপ রাবি থেকে তিনি তাদলিস করতেন এবং অন্যান্য মহাদেশগণ বর্ণনা করেছে যে মাজহুল রাবি থেকেও সুফিয়ান সৌরি তাদলিস করতেন আর ইমাম হাজার আজকালের চতুর্থ তাবাক্কাতে তিনি শর্ত দিয়েছেন মাজহুল এবং জেব রাবি থেকে কেউ যে তাদলিস করে সেটা সামাত্তাশ্রী লাগবে এর জন্য আমরা বলছি সুফিয়ান সৌরি রহমাহুল্লাহ যখন তিনি মুদাল্লিস এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই তিনি মুদাল্লিস কোনো সন্দেহ নেই দ্বিমত নেই এখন সুফিয়ান সৌরি রহমহুল্লাহ তাদলিস করলে তার হাদিস যে বর্জন হবে এমনটি নয় বরং সুফিয়ান সৌরি রহমহুল্লাহ যদি হাদ্দাসানা বা তার সামার তাস্ত্রী থাকে তবে গ্রহণযোগ্য তবে আন আনা হাদিস থাকলে এটা গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের দাবি তো এটাই কিন্তু এই কথাটাকে অনেকে না বুঝে বা জানা বোঝার পরেও মানুষকে প্রতারণা দেওয়ার চেষ্টা করছে যখন আমরা সুফিয়ান সৌরির মানে এই কলগুলোকে নিয়ে আসছি এবং বলছি সুফিয়ান সৌরি রহমহুল্লাহ এখানে তাদলিস করেছেন এবং তার তাদলিস প্রমাণিত তখন তারা দলিল দিচ্ছে যে সই বুখারিতে তো সুফিয়ান সৌরির আনানা আছে হাসান বাস্ত্রীর আনানা আছে ইমাম সুফিয়ান ওয়াইনা রহমহুল্লাহ উনি মুদাল্লিস ওনার আনানা আছে ইমাম আমাসের আনানা হাদিস আছে ইমাম বুখার রহমহুল্লাহ কেন নিয়ে আসলেন তো ভাই এটা মানে ইলমের সঙ্গে খেয়ানত করা এটা সকলেই জানে যে সৈ বুখারি এবং সৈ মুসলিমে যতজন মুদাল্লিস রাবি আছে যতজন তাবলিস করেছে আন আনাদি হাদিস বর্ণনা করেছে তার সামাত তাশ্রি প্রমাণিত বুখারিতে তিনি আনানা নিয়ে এসেছেন কিন্তু এ সামাত তাশ্রি প্রমাণিত ইমাম নবী রহমহুল্লাহ তার স্পষ্ট তিনি দাবিও করেছেন যে ইমাম বুখার এবং মুসলিম যত জায়গাতে মুদালিস রাবির আন আনা দিয়ে হাদিস নিয়ে এসেছে প্রত্যেকটা হাদিসের তার মানে সামাত্তাশ্রী প্রমাণিত অথবা তার প্রত্যেকটার মোতাবাত আছে তো এটা তো এ উসুল তো সকলে কমন যে মুদালিস রাবির হাদিস মানে যদি পেমনটা নয় মানে তার সামাত্তাশ্রী থাকলে সই হয়ে যায় মুদালিস রাবি যদি শেখা হয় গ্রহণযোগ্য হয় তার যে সামাত্তাশ্রী থাকে তবে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় অথবা তার যদি মোতাবাত থাকে তবে অবশ্যই হাদিসটাকে হাসান সই বলা হয় বা সহি নির্ভরযোগ্য হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু আমাদের দাবি যে সুফিয়ান সৌরি থেকে হাসান বাস্তের যে কলটা আমরা মুসানিফ নাবি সেবা থেকে দেওয়া হয়েছিল যে অর্থ দিয়ে ফিতরা দেওয়া এবং সুফিয়ান সৌরি মোল্লা ইল্লামা রাতান ওয়াহেদা যে সুনান আবু দাউদের স্বচ্ছ আটচল্লিশ নম্বর হাদিস যে একবার ফুলে দেন করার ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলছি যে সুফিয়ান সৌরি রহমল্লা এখানে তাদলিস করেছে তো এই তাদলিসের যদি খণ্ডন করতে চান তার সামাত্তাশ্রী লাগবে সামাত্তাশ্রী কি আছে জি নেই এর কি মুতাবাত আছে জি নেই তাহলে হাদিস কীভাবে সই হয় সুফিয়ান সৌরি রহমহুল্লাহর এখানে সামাত্তাশ্রী দিতে হবে অথবা তার মুতাবাত পেশ করতে হবে নচে তার আনানা গ্রহণযোগ্য না বোখারি এবং মুসলিমে ইমাম নবী সহ মানে জমহুর মহাদ্দিসদের কল হচ্ছে এটা যে সে বুখারে সে বুসলিমে যতজন মুদালিস রাবি আছে আন আনা হাদিস বর্ণনা করেছে তাদের সামাদ তাশ্রী অন্য সনদের মতনে প্রমাণিত এবং পাশাপাশি এবং তাদের অনেকগুলো মুতাবাতের কারণেই ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম রহমহুল্লাহ তাদের এই বুখারি এবং মুসলিমের হাদিসকে গ্রহণ করেছে তো এটা তো বুখারে মুসলিম থেকে তো মানে মহাদ্দিসগঞ্জের উসুল তো আলাদা খাস আছে কিন্তু বুখারি মুসলিম বাদ দিয়ে যদি মুদালিস রাবির যদি হাদিস গ্রহণ করতে হয় তার সামাদ তাশ্রী প্রয়োজন তার সামাত্তাশ্রী লাগবে অথবা মোতাবাত লাগবে নচেত গ্রহণযোগ্য নয় এই অসুলটাকে নিয়ে অনেকেই মানে বিভ্রান্ত করতে চাইছে যখন আমরা বলছি যে ইমাম সুফিয়ান সাহরি তিনি মুদালিস রাবি ওনার সই বুখারি থেকে দলে খুঁজতে লাগছে যে সুফিয়ান সাহরি তাদলিস করেছে কি বুখারিতে আরে ভাই এ তো সকলেই জানে এটার জন্য তো মহাদ্দিস মহাকি খাওয়ার দরকার নাই মাত্র এই সামেলাতে আন সুফিয়ান সাহরি দিলে তো হাজার হাজার মানে চলে আসবে তো এটা নয় অসুল যেটা অসুলে পুরো দাঁড়িয়ে কথা বললেই আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এখন প্রশ্ন হচ
যেই পুরাবি থেকে তাদ্দিস করে তার সামাত তাসরি লাগবে ইমাম জাসকানি এক পৃষ্ঠাতে লেখা আছে তাবাকাত মুদালিসিন 13 14 নম্বর পৃষ্ঠা তিনি লিখে দিয়েছেন তো সুফিয়ান সরি তিনি তো মাজহুল রাবি থেকে তাদ্দিস করেছেন যেই পুরাবি থেকে তাদ্দিস করেছেন তাহলে তার সামাত তাসরি প্রয়োজন দুই নম্বর ইমাম হাকিম রাইমাহুল্লাহর তাবাকাত অনুসারে ইমাম সুফিয়ান সরি রাইমাহুল্লাহ তিনি তিতো তাবাকাতে আছে তাহলে তার অবশ্যই 100% তার কি লাগবে তার সামাত তাসরি লাগবে এই জন্য বলছি যে সুফিয়ান সরি রাইমাহুল্লাহ কেন ইক্তিলাফ আছে যে তার তাদলিস মানে আনা আনা কি গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য না সামাত তাসরি প্রয়োজন আছে না নেই তো আমাদের তাহকিক হচ্ছে এটা যদি ইমাম হাজ আসকানের সঙ্গে ইমাম হাকিম রাইমাহুল্লাহর এখানে ইক্তিলাফ হয়েছে তাবাক্কাত ভাগ করতে গিয়ে তাই অবশ্যই তারও সামাত তাসরি লাগবে এবং ইমাম হাজারের যে উসুল যে মাজহুল এবং যে পুরাবি থেকে তাদলিস করলে তারও সামাত তাসরি প্রয়োজন তার মানে বোঝা যায় যে না সুফিয়ান সরি রাইমাহুল্লাহ সামাত তাসরি প্রয়োজন আছে আর অনেক সময়তে দেখছি যে আমি সুফিয়ান সরি রাইমাহুল্লাহকে বলেছিলাম যে তিনি মুদালিস রাবি তো অনেকজন দেখছি জানা বোঝার পরেও বলছে এটা মানে সালাবদের প্রসঙ্গে গুস্তাকি করা সালাবদেরকে অপমান করা যে তাদলিস মুদালিস বলছে সুফিয়ান সরি এত বড় একজন মানে হুফাজে হাদিস একজন ইমামকে এই কথা বলছে ভাই এগুলো ইলমের সঙ্গে খেয়ানত করে কি লাভ এগুলো এক মানুষকে ব্ল্যাকমেল করে কি লাভ সুফিয়ান সরি রাইমাহুল্লাহকে কি আমি তাদলিস মুদালিস রাবি বলছি সালাবরা কেউ বলেনি যে কোনো আসমান মুদালিসের গ্রন্থ উঠালেই তো সুফিয়ান সরিকে মাসিহুর বিদ তাদলিস পাওয়া যায় যে তিনি তাদলিসে মানে মাসিহুর প্রসিদ্ধ তাদলিসকারী আমি কয়েকটা দলিল দিই কেননা আমাকে মানে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে মাসের সামনে সামনে আমাকে রঙিল করার চেষ্টা করছে যে ব্রাদার রাহুল সুফিয়ান সাউরি এত বড় মহদ্দেশকে মুদালিস রাবি বলেছে আরে ভাই আপনি যে কোনো মুদালিস রাবির মানে গ্রন্থ পড়লে সুফিয়ান সাউরি রহমুল্লাহকে মাসিহুর বিদ তাদলিস বলেছে যে তিনি তাদলিসে প্রসিদ্ধ কয়েকটা দলিল দিই ইমাম হাজার আসকালাদি রহমুল্লাহ তার তাকিব তাহাজিব রাবি নাম্বার দু হাজার চারশো পঞ্চান্নতে সুফিয়ান সাউরিকে তিনি মাসিহুর তাদলিস মানে তিনি যে তাদলিসে প্রসিদ্ধ এ কথা বলেছেন এক দুই জালাউদ্দিন সুইতি রাইমহল্লা নয়শো এগারো হিজরিতে মৃত্যু তিনিও সুফিয়ান সাউরিকে তাদলিসে প্রসিদ্ধ বলেছে মাসুরুবি তাদলিস যে তাদলিসে তিনি প্রসিদ্ধ আসমাল মুদালিস রাবি নাম্বার আঠারো তিন ইরাকি রাইমহল্লা তিনিও সুফিয়ান সাউরি রাইমহল্লাকে মুদালিস রাবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে মুদালিসিন রাবি নাম্বার একুশ বোরহান উদ্দিন হালাবি রাইমহল্লা তিনি সুফিয়ান সাউরি রাইমহল্লাকে মুদালিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছে আর তাবেইন রাবি নাম্বার পঁচিশ পাঁচ নম্বর ইবনু তুরকম বোঝা যায় যে তুরকমনি হানাফির নিকটেও সুফিয়ান সাউরি দ্বিতীয় তাবাক্কাতে নয় বরং তৃতীয় তাবাক্কাতের যে তার নিকট তাবাক্কাতের হতেন তাহলে তার হাদিসকে জেব বলতেন না বরং তিনি তৃতীয় তাবাক্কাত ধরে নিয়ে সুফিয়ান সাউরিকে জেব বলেছে তার মানে এটা আমাদের দলিলের দিকেই আসে আলহামদুলিল্লাহ চার ইমাম জাহাবির রাইমহল্লাহ মিজানুল ইতেদাল রাবি নাম্বার তিন হাজার তিনশো বাইশে সুফিয়ান সাউরিকে তিনি বলেছেন যে তিনি মুদালিস রাবি এবং জয়ীপ রাবি থেকে তিনি তাদিস করতেন সাত নম্বর দলিল বদর উদ্দিন আইনে হানাফি রাইমহল্লা ওমদাতুল কারি আলা সাহিহুল বুকারি হাদিস নম্বর দুশো চোদ্দ কিতাবুত তাহারাতে হাদিস দেখবেন যে বদর উদ্দিন আইনে হানাফি রাইমহল্লা স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে সুফিয়ান সাউরি তিনি মুদালিস রাবি ছিলেন এবং মুদালিস রাবির অসুরে তিনি বর্ণনা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো রাবি যদি মুদালিস হয় তার আন আনা দিয়ে যদি হাদিস বর্ণনা করা হয় সেটা জাইফ হয় কিন্তু তার সামার তাস্ত্রী যদি থাকে সেটা সই হয় বদর উদ্দিন আইনে হানাফি রাইমহল্লা তিনি কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ যে তিনি স্পষ্ট বলছে যে মুদালিস রাবির আন আনাটা জাইফ হয় এবং তার সামাত তাস্ত্রে যদি থাকে তাহলে সেটা সে মানে সই হয়ে যায় তা আমরা তো এ কথা বলছি যেমনটা বদর উদ্দিন আইনে হানাফি রাইমহল্লা বলেছে আট নম্বর দলিল ইমাম নবী রাইমহল্লা সারে সহি সহি মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ডের দুশো একশো বিরাশি পৃষ্ঠাতে তিনি আলোচনা করেছেন যে মুদালিস রাবি মানে সুফিয়ান সাউরি একজন মুদালিস রাবি এবং তার আনানা প্রসঙ্গে তিনিও আলোচনা করেছেন আমরা মাত্র আটটা দলিল পেশ করলাম যে সুফিয়ান সাউরি রাইমহল্লাকে আমি কি বলবো ভাই আমি কি তার মুদালিস ঘোষণা করেছি যে কোনো আসমাউল মুদালিস দিনে গ্রন্থ পড়লে সুফিয়ান সাউরি রাইমহল্লা যে মাসুহুর বিদ তাদলিস তিনি যে তাদলিসে মাসুহুর ছিলেন এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তারপরে মানুষকে ধোকা দেওয়া বা আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করা যে ব্রাদার রাহুল এই কথা বলেছে ভাই এগুলো ইলমের সঙ্গে খেয়ানত প্রথম কথা হচ্ছে এটা আমি যেটা আলোচনা করতে চাইলাম যে সুফিয়ান সাউরি কি মুদালিস রাবি জি হ্যাঁ সুফিয়ান সাউরি রাইমুল্লাহ কি দ্বিতীয় তাবাক্কাতে এসেছেন জি হ্যাঁ ইমাম হাজার আসকানি রাইমুল্লাহ নিয়ে এসেছেন এটাই কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সকলের ঐক্যমতে কি সুফিয়ান সাউরি রাইমুল্লাহ দ্বিতীয় তাবাক্কাতে উত্তর হচ্ছে না কেন ইমাম হাকিম রাইমুল্লাহ তিনি তৃতীয় তাবাক্কাতে নিয়ে এসেছে তুরুকমণি হানাফি রাইমহুল্লাহর কথা আমরা নকল করেছি যে সুফিয়ান সাউরি তাদলিসের কারণে হাদিসকে জাইব বলেছে তার অর্থ এটাই হয় যে সুফিয়ান সাউ
তিনি তো আটশো বাহান্ন অথবা আটশো পঞ্চান্ন হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইমাম হাকিম রেহমোল্লা চতুর্থ শতকের ইমাম এটাও যদি আমরা দেখি যে ইমাম হাজার রেহমোল্লা আসকালামি রেহমোল্লার কর দ্বিতীয় তবাক্কাত আর চতুর্থ শতকের একজন ইমাম তার তৃতীয় তবাক্কাত আমাদের মনে হয় যে না তার কথাটাই প্রাধান্য কেন তিনি সালাবদের মানে একদম মোতাকাদ্দিমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তার কথাটা প্রাধান্য প্রাপ্ত হয় তাছাড়া অনেক মহাদিস আছে যারা সুফিয়ান সাউরি শুধু আন আনার কারণে হাদিস গ্রহণ করেনি এখান থেকে দুটো জিনিস প্রমাণিত হয় এক সুফিয়ান সাউরিকে তা হলে তারা তৃতীয় তবাক্কাতে ধরে নিয়ে জেব বলেছে তাদের নিকটে দ্বিতীয় তবাক্কাতে নয় অথবা সুফিয়ান সাউরি দ্বিতীয় তবাক্কাতে যদি হয়েও থাকে তারপরেও তার আন আনা এটা গ্রহণযোগ্য নয় বরং সামাত তার স্ত্রীর জরুরত আছে আমরা কয়েকটা দলিল পেশ করি তার মধ্যে একটা পেশ করে দিয়েছি বদর দিন আইনি হানাফি রাহিমোল্লাহ এবং তুর্কমনি হানাফি রাহিমোল্লাহ এই দুজন সুফিয়ান সাউরির আন আনার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে এবং কয়েকটা কয়েকটা দলিল আমরা পেশ করব প্রথম হচ্ছে ইমাম কাস্তালেন রেহমাহুল্লাহ তিনিও ইরশাদুস সারিতে সেহেল বুখারির সারা ইরশাদুস সারিতে প্রথম কন্যা দুশো ছিয়াশি পৃষ্ঠাতে তিনি সুফিয়ান সৌরি রেহমাহুল্লাহকে মুদালিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং তার শামা মানে শামা তাস্ত্রী যদি না থাকে সে হাদিসকে তিনি বর্জনযোগ্য বলেছে মানে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে কাস্তালেন রেহমাল্লাহর নিকটেও সুফিয়ান সৌরির যদি আন আনা থাকে এটা গ্রহণযোগ্য নব নয় বরং তার শামা তাস্ত্রীর জরুরত আছে দুই ইমাম ইয়াহিব নুমাইন রেহমাহুল্লাহ তিনি তাদলিস প্রসঙ্গে তিনি আগে বলেছি যে তিনি বলছেন তাদলিস মিথ্যার একটা নামান্তর তারপর তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে মুদালিস রাবির হুকুম কি তিনি তখন বলেছেন যে মুদালিস রাবির হাদিস তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তার সামাত তাস্ত্রী থাকবে হাদ্দাসানা বা সামিত যখন থাকবে তখনই শুধুমাত্র তার মানে হাদিস গ্রহণযোগ্য অন্যথায় গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য নয় এরপর জাস্টিস তাক উসমানি হাফেজাহুল্লাহ তিনি স্পষ্টভাবে দাঁড়ছে তিরমিজিতে দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস যেখানে আমিন প্রসঙ্গে এসেছে সুফিয়ানের যে হাদিসটা আছে সুফিয়ানের হাদিসের উপরে কালাম করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে সুফিয়ানের যে মুদাল্লিস রাবি এখানে আন আনা আছে তার মানে জাস্টিস তাক উসমানি এখানে একটা কিলোকাল করতে চেয়েছে যে সুফিয়ান সাহরিতে মুদাল্লিস রাবি আর এই হাদিসটা আন আনা দিয়ে বর্ণনা করা আছে যদিও সুফিয়ান সাহরির আমিন প্রসঙ্গে হাদিসের সামাত তাস্ত্রী আলহামদুলিল্লাহ মজুদ আছে মুসান্না আবদুরাজ্জাক এবং ইবনা বিষয়বাতে মজুদ আছে ইনশাল্লাহ আমরা দলিলও পেশ করেছি আমার বই আছে হানাফি মাজাব আহল হাদিস ইক্তালাফ নিরাশান আমরা সামাত তাস্ত্রী পেশ করেছি আলহামদুলিল্লাহ তো ইভেন জাস্টিস তাক উসমানি এ কথা বলেছে মাহমুদ হাসান খান তিনি ইজুল আদিল্লার একশো চন্দ্র পৃষ্ঠাতে তিনি সুফিয়ান সাউরির তাদ্দিসের কারণে একটা হাদিসকে তিনি জাইব বলেছেন এবং অসংখ্য মহদ্দিসগণ আছে যারা সুফিয়ান সাউরির আন আনার কারণে হাদিসকে জাইব বলেছে মানে সর্বোপরি আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে সুফিয়ান সাউরি রেহমোল্লাহকে ইমাম হাজার আসকান রেহমোল্লা দ্বিতীয় তাবাক্কাতে নিয়ে আসার পরেও অসংখ্য মহদ্দিস আছে যারা সুফিয়ান সরের আন আনার কারণে হাদিসকে বর্জন করেছে এক নম্বর দুই নম্বর ইমাম হাকেম তাতে তাকে তৃতীয় তাবাক্কাতে রেখেছে তাই আমাদেরও এটাই যে সুফিয়ান সরির রেহমোল্লাহ যদি কোনো হাদিসে যদি আন আনা থাকে বুখার মুসলিম ব্যতীত কেন তার খাস অসুল আছে বুখার মুসলিম বাদ দিয়ে যদি অন্য কোন হাদিসের গ্রন্থে যদি আন আনা থাকে তো তার সমাত্রাস্তি লাগবে অথবা তার মোতাবাত পেশ করতে হবে এটা হচ্ছে মূল অসুল কিন্তু এই অসুলকে অনেকেই মানে হজম করে ফেলছে কিছু অজুহাত দেখিয়ে যে সুফিয়ান সরিকে মুদালিস বলেছে বুখাই থেকে নিয়ে এসে দেখাচ্ছে যে বুখাইতে সুফিয়ান সরি তদ্দিস করেছে তো ভাই এটা তো আপনারা জানেন তারপরে মানুষকে কেন ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে বুখারি মুসলিমের সমাত তাস্ত্রী আছে অথবা মোতাবায়াত আছে তো বুখারি মুসলিম থেকে মুদালিস রাবিকে নিয়ে এসে দেখানো এমন যদি অসুল আপনারা করেন তাহলে তো মানে যত মুদালিস রাবি আছে সকলকে তো বুখারি মুসলিম থেকে তার অধিকাংশই দেখানো সম্ভব যে বুখারি মুসলিম মুসলিম ইমাম বুখারি মোহল্লা মুসলিম রাহ মোহল্লা তারা মুদালিস রাবির আন আনা হাদিস গ্রহণ করেছে তাহলে তো মুদালিস অসুলই বাতিল হয়ে যাবে তাদলিসের অসুলটাই তো বাতিল হয়ে যাবে তো সর্বোপরি এই কথা আমরা বুঝাতে চাইলাম যে ভাই যে তাদ্দিস এবং মুদালিসের যতগুলো আছে তাবাক্কাত ভাগ করার বিষয়টাও আর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আমার একটা বইও আছে এটা হচ্ছে সালাবদের দৃষ্টিতে রাফুলিয়া দেন মানসুক এই বইটার আমি প্রথম তিরিশটা পৃষ্ঠা দেখবেন পড়তে থাকবেন দেখবেন তাদলিসের উপর আলোচনা করেছি এবং আব্দুল ইবনু মাসুদ থেকে যে সুফিয়ান সাউরি থেকে যে বর্ণনাটা আছে ইল্লা মারাতন ওয়াহিদা শুধুমাত্র একবার রফুদ্দিন করলেন আমি এটাকে খণ্ডন করার সময়তে এই তাদলিসে মাসালে পরে অনেক আলোচনা করেছি প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা আলোচনা করা আছে এই বইটা থেকে আপনার নিয়ে নেবেন কেন অনেকবার বলছে যে আমরা নাকি মুদালিস রাবি দেখলে তাকে হুকুম লাগিয়ে দিচ্ছি মুদালি সাহেবের নাকি অসুল জানি না ভাই আপনাদের ভিডিও বানানোর প্রায় এক বছর আগে এই বইটা আমার প্রকাশ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং তাদলিস মুদালিসের সামাত তাস্ত্রীর বিষয়ে এবং তাবাক্কাত ভাগ করা প্রসঙ্গে ইমাম হাজার আসকানের মানহাসকি আলবান
বরং আমি এক বছর আগে তার প্রমাণ আপনাকে দিলাম বইও লিখেছি মুদালিসাবির ওপরে তাদের হুকুম কি কখন তাদের গ্রহণযোগ্য কখন বর্জনযোগ্য কোন কোন মুদালিসের তাবাক্কাত ভাগ করেছে ইমো হাজারে মানহাস কি আলবানের রেহমল্লার মাঝে মানে মানহাস কি জমহুর মহদ্দিসগণের তাদিস তাদিসের ওপরে মানহাস কি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি বই লিখেছি তাই মানে কটক্ক করে বলা যে মানে মুদালিস পেয়েছে আর হুকুম লাগিয়ে দিয়েছে এমনটা নয় বরং এ বিষয়ে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আগে থেকে আমরা অবগত আছি যে মুদালিস তাদের কখন তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় কোন কোন শর্ত গ্রহণযোগ্য হয় বুখার মুসলিমের তাদলিস কেন ক্ষতিকর নয় বুখার মুসলিম বাদ দিয়ে অন্য অন্য যদি সনদ পাওয়া যায় অন্য অন্য হাদিসের গ্রন্থে তাই সামার তাস্ত্রী লাগবে কি লাগবে না কোন কোন মুদালিস রাবির খাস যারাই মুফাসার যারাই মোবাম যদি থাকে তাদের ক্ষেত্রে মানে কোন উসুল প্রযোজ্য আলহামদুলিল্লাহ বইটাতে আমি আলোচনা করেছি মানে মুদালিস রাবি যেমন সুপিয়ান সাউরি থেকে যেমন আবি সাক সাবি থেকে যদি বিশেষ করে ইসরায়েলি বর্ণনা করে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য কেন আবি সাক সাবি থেকে জাহির বর্ণনা করলে বর্জনযোগ্য কেন বিষয়টা আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলোচনা করেছি এবং একাধিক তাদলিস মুদালিসের উপরে পৃষ্ঠা আমাদের লেখা আছে এবং সেগুলো প্রকাশ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তাই এটা আমরা অজ্ঞ এমনটা নয় বরং আপনারা হয়তো এটা মানুষকে কীভাবে যে বোঝাতে চাইছেন আমরা বুঝতে পারছি না তো সর্বোপরি এই কথা আমরা জানি যে আপনাদেরকে যখন আমরা সুপিয়ান সাহরের তার দেশের কথা বলবো আপনারা তখন ইমাম হাজারের দ্বিতীয় তাবাক্কাতকে উল্লেখ করবেন আর সে বুখারের সনদ দেখাবেন তো আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে সুপিয়ান সাহরির রেহমল্লা আসলে কি দ্বিতীয় তাবাক্কাতের অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁ অনেক মহাদেশগণ দ্বিতীয় তাবাক্কাতে রেখেছে কিন্তু অনেক মহাদেশ তার তৃতীয় তাবাক্কাতে রেখেছে ইকতেলাপ আছে মহাদেশগণের মধ্যে এবং সুপিয়ান সাহরি শুধু আনানা থাকার কারণে অনেক মহাদেশগণ তার হাদেশকে বর্জন করেছে এবং তার সামার তাস্ত্রী জরুরত আছে বলেছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা তো তাদের উসুলটা গ্রহণ করছি আমরা তো জামহুরদের উসুলটা গ্রহণ করছি যে সুপেন সরি তাদের স্কুলে তারও সামার তাস্ত্রী জরুরত আছে নচেত সেটা বর্জনযোগ্য তবে হ্যাঁ একটা পয়েন্ট মনে রাখবেন এখানে একজন ব্যক্তিকে দেখলাম তিনি সুপেন সাউরি যে ইল্লা মারাতন ওয়াহেদা যে একবার রফুলিয়া দিন করলে নিয়ে হাদিস বর্ণনা করে তিনি বলছেন আন সুপেন সাউরি আন আসিম বিন কুলাইব যে সনদ আছে উনি বলছেন যে এখানে হাদ্দা সানা দিয়ে মোয়াত্তা মালিকের সারা আর তামহিদে হাফেজ ইবন আব্দুল বার একটা সনদ নিয়ে এসেছে ওখানে হাদ্দা সানা দিয়ে আছে তো এটা একটা মানে এটাও একটা অসুলের একটা মানে বিভ্রান্তকর অসুল অথবা এখানে তিনি একটা উল্টা একটা অসুল পেশ করার চেষ্টা করছেন সুপিয়ান সাউরি রহমাহুল্লাহ মানে আসিম বিন কুলাইব থেকে যে সুপিয়ান সাউরি যে তাদলিসের বিষয়টা আপনার অন্য সনদের অন্য মতন পেশ করছেন কিন্তু অসুল তো এটা নয় অসুল হচ্ছে এটা যে হাদিসটাই তাদলিস করেছে একজন রাবি ওই হাদিসের সামা তাস্ত্রী লাগবে ওই মতন থাকতে হবে ছোট্ট একটা কথা বলি যে একজন মুদালিস রাবির যদি কারো থেকে তাদলিস করে আর তার যদি অন্য কোনো মতনে অন্য কোনো টেক্সটে যদি তার মানে সামার তাস্ত্রী থাকে বা হাদ্দাসানা সামিত দিয়ে যদি বর্ণনা করে তার অর্থ এই নয় যে ওই মুদালিস রাবির তার কাছ থেকে সমস্ত হাদিসি শ্রবণ করেছে এমনটা নয় বরং যে হাদিসে তাদলিস করেছে যে হাদিসের মতনে একজন মুদালিস রাবির তাদলিস করছে অন্য ওই মতনেই তার সামার তাস্ত্রী লাগবে কিন্তু তারা এই অসুলটাকে বিকৃত উপস্থাপনা করছে যে সুপিয়ান সাউরি তাদলিস করেছে সুন আবুদ তো কি হয়েছে কিন্তু হাফিজ ইবন আব্দুল বারে তামহিদে এই সামার তাস্ত্রী আছে কিন্তু হাদিসটা তো আলাদা ওটা তো ওই প্রসঙ্গে হাদিস না ওটা তো রাফুল আহদিনের প্রসঙ্গে হাদিস না তার মতনই আলাদা তো এটা মূল মনে রাখতে হবে এখানে আবার অনেকে এই অসুলকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে অসুল হচ্ছে এটা যেই মতনে একজন রাবি মুদালিস রাবি তাদলিস করছে ওটারই সামার তাস্ত্রী লাগবে অন্য কোনো সনদ থেকে যদি আসে কিন্তু মতনটা ঠিক থাকতে হবে মোতাবাদটা ঠিক থাকতে হবে কিন্তু তা না করে মানে সুপিয়ান সাউরি আসিম বিন কুলাব থেকে কোথায় হাদ্দাসানা দিয়ে বর্ণনা করেছে ওগুলোকে নিয়ে খুঁজে নিয়ে এসে বলছে এই তো তার থেকে শ্রবণ প্রমাণিত এটা শ্রবণ প্রমাণিত এটা এই এটা এই বিষয় নয় এটা তো ইরসালের ক্ষেত্রে এ উসুল ঠিক আছে কিন্তু এখানে তাদলিসের উসুল হচ্ছে এটা যেই মতনের উপরে তাদলিস করছে যে মতনের উপরে তাদলিস করছে ওই মতনের উপরেই তার সামার তাস্ত্রী লাগবে নচেত এই ব্যাপারে দুই তিনটে ভিডিও বানিয়ে বলছে তো সুপিয়ান সাউরির যদি জৈফ হয় তাহলে বুখারির একশো ছত্রিশটা হাদিস জৈফ বলে প্রমাণিত হবে হাসান বস্তি থেকে আঠেরো খানা প্রমাণিত হয়ে যাবে ইসাহাক থেকে এতখানা হয়ে যাবে আবি সাহেব সাবি থেকে এতখানা হয়ে যাবে মানে এগুলো যে মানে জানা বোঝার পরেও আমার মনে করছে এগুলো যে খেয়ানত করা হচ্ছে অসুল নিয়ে কারচুপি করা হচ্ছে অসুলকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাই সর্বোপরি এই কথাগুলো আমি সংক্ষিপ্ততে বলতে চাই যে তাদলিস এটা একটা প্রতারণার সামিল যেমন হাফেজ ইহাইবনু মাইন রাহিমাল্লাহ তিনি বলছেন যে তাদলিস মিথ্যার নামান্তর দুই ইমাম সুবা বলেছে যে তাদলিসের চাইতে জেনা করাটাই উত্তম ইমাম শাফি রাহিমাল্লাহ তিনি বলছেন জীবনে একবার কেউ যদি তাদলিস করে তার সামার ত
তার আনানা এটা গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না ইমাম হাজার আসকানের যদি তাবাককাতে দুই ধরি তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় কিন্তু ইমাম হাজার আসকানের হেমালা যে উসুল যে মাজহুল এবং জেব থেকে যে তাদলিস করে তাহলে তার সমাত তাস্ত্রী লাগবে সুফিয়ান সরি তিনি মাজহুল এবং জেব থেকে তাদলিস করতেন অত ইমাম হাজার আসকান হেমাল্লার উসুল অনুসারেও তার সমাত তাস্ত্রীটার জরুরত আছে যেখানে চার নম্বর বিষয় ইম হাকিম রেমহুল্লাহ তিনি সুফিয়ান সরিকে তৃতীয় তবাক্কাতে রেখেছে তার মানে তার সমাত তাস্ত্রী তার প্রয়োজন আছে পঞ্চম বিষয় হচ্ছে সুফিয়ান সর রেহমুল্লাহর অসংখ্য হাদিসকে শুধু আন আনার কারণেই জেব ঘোষণা মারদুত করা হয়েছে তার সামাত তাস্ত্রীর কথা বলা হয়েছে আমরা পেশ করেছি এগুলো বুখারি মুসলিমের যে তাদলিস থাকে এটা ক্ষতিকর নয় কেন তার সামাত তাস্ত্রী আছে তার মোতাবাত প্রমাণিত আছে ছয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে সুফিয়ান সরি রেহমুল্লাহ বা যে কোনো মুদাল্লিসের যদি সামাত তাস্ত্রী মানে অন্য কোন সনদ নিয়ে আসলে হবে না বরং সনদ এবং মতন দুটোকে ঠিক রাখতে হবে নচেত মানে তার মানে অন্য কোনো হাদিসে তার সামাত তাস্ত্রী আছে তার মানে এই নয় যে তার মানে ওই রাবি থেকে সমস্তগুলোই তার সামা মানে শ্রবণতার সাব্যস্ত আছে এমনটি নয় বরং ওই মতনটাই তার সামাত তাস্ত্রীটার জরুরত আছে অন্যথায় এটা মারদুত প্রত্যাখ্যাত হবে সুফিয়ান সরি রেহমুল্লাহ একজন গ্রহণযোগ্য মহাদিস তার হাদ্দাসানা সামা দিয়ে যত হাদিস আছে একবার না দিয়ে সমস্ত হাদিস সহি কিন্তু তিনি যখনই তাদলিস করবেন যে হাদিসে ধরা পড়বে যে না তাদলিস আছে তখন ওই হাদিসটাকে সামাত তাস্ত্রী দিতে পারলে সহি এখানে সুফিয়ান সৌর রেহমুল্লা পরে কোনো কালাম নেই শুধু একটাই কালাম হচ্ছে এটা সুফিয়ান সৌর রেহমুল্লাহর তাদলিস যদি প্রমাণিত হয় কোনো হাদিসে তাদলিস করেছে তখন একটাই অসুল যে তার সামাত তাস্ত্রী নিয়ে আসবেন হাদিসটাকে সহি প্রমাণিত হয়ে যাবে মোতাবায়াত নিয়ে আসবেন তার হাদিসটা গ্রহণযোগ্য হবে অর্ণতই হবে না কিন্তু এটাকে অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বুখারি মুসলিম থেকে দলিল পেশ করা এখান থেকে ওই হাফেজ আব্দুল বাড়ির তামিহিদ থেকে একটা সনদ নিয়ে এসে তার সামাত তাস্ত্রী দেওয়া একটা নিয়ে আলোচনা করছে আর একটা সামাত তাস্ত্রী দিচ্ছে মানে এটা অসুল সঠিক নয় এ বিষয়ে মানে আমাদের সতর্ক থাকার দরকার সুফিয়ান সর রেহমুল্লাহ একজন মহাদ্দিস একজন ফকি একজন মানে হজ্জাহ একজন ইমাম মানে তার ব্যাপারে কোনোই দ্বিমত নাই একটাই দ্বিমত আর এটা সুফিয়ান সরি না ইমাম জুহরির উপরে আছে হাসান বাস্ত্রীর উপরে আছে এবং সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা রেহমুল্লাহর উপরে আছে মানে মাসুহুর মানে যারা মহাদ্দিসগণ তাদের উপরে এই তাদের অভিযোগ আছে ইমাম মালিকের উপরে আছে ইমাম বুখারির উপরে আছে ইমাম মুসলিমের উপরে আছে যদিও ইমাম বুখারি মুসলিম ইমাম মালিক থেকে তাদের প্রমাণিত নয় মানে আরো আছে যে তারা তাদের করতেন কিন্তু প্রমাণ নেই এ বিষয়ে একাধিক আলোচনা আলহামদুল্লাহ সালাবগণ করে গেছে যে ইমাম বুখারি থেকে তাদের অভিযোগ করলেও তার তাদের প্রমাণিত নয় কিন্তু ইমাম সুফিয়ান সৌরি ইমাম ইসাক বিন ইমাম সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা রেমহুল্লাহ একটা মজার কথা বলি সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা থেকে একটা হাদিস বর্ণনা আছে যে তিনি মনে মানে একটা হাদিসের সনদ আছে সন মুসনাদে আবি আলা যাই হোক একটা হাদিস সেই সনদে বর্ণনা আছে যে তিন দাবি হচ্ছে এটা তিনটে মসজিদ ছাড়া ইতে কাপ করা যাবে না তিনটে মসজিদ ছাড়া ইতে কাপ করা জায়েজ নয় এই সনদের সমস্ত রাবি শেখ আগ্রহণযোগ্য কোনো সমস্যা নেই যে তিনটে মসজিদ ছাড়া ইতে কাপ করা জায়েজ নয় কিন্তু ইতে কাপ করা জায়েজ নয় সমস্ত রাবি শেখা গ্রহণযোগ্য একদম সহি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এখানে একটা ইল্লাত যেখানে সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা রেহমহল্লা তিনি কি করেছেন তাদদিস করেছেন তাদদিসের কারণে হাদিসটা জাইব এ ব্যতীত কোনো মানে ইল্লাতে হাদিসে নাই এই জন্য সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা রেহমহল্লাহকে অনেকে বলেছেন যে না তিনি শেখার আবি ছাড়া তিনি তাদদিস করতেন না অবশ্যই অনেক মহাদেশগণ এর বিরোধিতাও করেছে যে না সুফিয়ান সাহর সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা রেহমহল্লা তিনি তিনি জাইব রাবি থেকেও তিনি তাদদিস করেছেন তার প্রমাণও অনেক মহাদেশগণ দিয়েছে তো আমাদের সর্বোপরি কথা এটাই যে ইমাম শাফি রেহমহল্লাহ তিনি যে উসুলটা দিয়েছেন যে কেউ যে তাদলিস করে এটা যদি প্রমাণিত হয় তার সামাত তাস্ত্রী ব্যতীত হাদিসকে সহি বলা উচিত নয় ইমাম শাফি রেহমুল্লাহ যে মানাসটা গ্রহণ করেছে আমরা মনে করি যে না এই মানাসটাই সঠিক বিশেষ করে তাদলিস মুদালিসের মাসালার উপরে কিন্তু এর উপরে মানে এর উপরে যদি কোনো মুদালিস আবি যদি আখ্যায়িত হয় সে হাদিসে পরিত্যক্ত মারদুত এমনটি নয় শুধু একটাই যে তার সামা প্রমাণিত থাকতে হবে মোতাবায়াত থাকলেই তার হাদিস গ্রহণযোগ্য অন্যথায় বর্জনযোগ্য এটা তো সালাপরা বলে গেছে যাই হোক এ বিষয়ে আমি একটা বিস্তারিত ইনশাল্লাহ একটা আলোচনা করবো তাদলিস মুদালিস প্রসঙ্গে আনা আনা প্রসঙ্গে কখন সামা থাকলে কখন গ্রহণযোগ্য কখন বর্জনযোগ্য ইনিশাল একটা বিস্তারিত আলোচনা করবো যেহেতু এখন এ বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা চলছে এবং আমাদের উপরে মিথ্যা আরোপ করা হচ্ছে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি কিছু আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ আমি এই বিশেষ করে তাদলিস মাসালে তাদলিসের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং পঞ্চাশটা দলিল ইনশাল্লাহ আমরা পেশ করার চেষ্টা করব বিষয় খাস সুফিয়ান সাউরি রেমহল্লা হাসান বাস্ত্রি প্রসঙ্গে আলবান রেমহল্লা সুফিয়ান সাউরির আনানাকে গ্রহণ করেছে কিন্তু হাসান বাস্ত্রি আনানাকে গ্রহণ করেনি বর্জন করেছে প্রত্যেকটা জায়গাতে অথচ হাসান
কথাগুলো বুঝতে পারবেন আজকে মত আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সকলকে কথাগুলো বোঝার এবং সেইভাবে হক এবং ইনসাবের সঙ্গে তাহকিক জাতির সামনে পেশ করার তৌফিক দান করো আল্লাহুম্মা আমিন এ দোয়া এ দাওয়া রেখে আজকে আলোচনা শেষ করলাম ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু